Super Luna Azul 30-31 de Agosto 2023 Segundas oportunidades Intuición Amor Protección Fertilidad Hola, deseo que estés muy bien. Este año, Agosto nos regala dos eventos espectaculares, dos super lunas llenas que traen un caudal energético tremendo. La super luna azul que tendremos en la noche del 30 y 31 viene con un caudal energético que hay que tener presente. Las lunas azules ocurren aproximadamente cada dos años y medio. Luna azul como superluna no son términos astronómicos. Una luna azul se refiere a una segunda luna llena en un mes, que también se le conoce como luna azul calendárica, o una cuarta luna llena en una estación, a la que se le conoce como una luna azul estacional. Como sabes, una estación es el periodo entre los solsticios y los equinoccios. Durante una superluna, el aumento de la atracción gravitacional de la luna puede provocar mareas, y estas mareas pueden tener un impacto en los ecosistemas costeros e incluso pueden causar inundaciones en algunas áreas. Asimismo, ocasionar movimientos sísmicos debido a dicha fuerza durante su rango de influencia que es de aproximadamente 7 días, 3 días antes y 4 días después. En astrología, la superluna azul, la segunda luna llena de agosto, provoca un mayor sentido de conciencia e intuición. Es un momento de mayor energía emocional, lo que la convierte en un momento ideal para la curación, la meditación y las prácticas espirituales. En general, la superluna llena azul de agosto es un evento raro y poderoso que tiene un gran significado para muchas culturas e individuos. Es un momento para reflexionar sobre el pasado, establecer intenciones para el presente y el futuro y conectarse con la energía del universo. Esta luna estará en conjunción con Saturno en Pisces el día 30, como puedes ver aquí. Estarán alineados. Esta es una energía que tira más a la introversión, al aislamiento, en donde mucha gente puede sentirse sola. Pero por otro lado, invita a precisamente procurarnos nuestro tiempo, nuestro espacio, que tengamos un momento para nosotros para conectar con la energía de esta luna. Esta superluna llena estará en Pisces, que nos traerá magia, intuición, adivinación, sueños lúcidos, mensajes angélicos y del astral. Esta superluna nos recuerda que dentro de todos nosotros se encuentra un equilibrio de energías tanto masculinas como femeninas, o yin y yang. La parte femenina de ti es tu lado intuitivo, empático, receptivo y de energía yin, energía emocional. Esta es la parte de ti que es consciente de tu unidad con el universo y se entrega a su armonía vasta y perfecta. Esta es la parte de ti que aporta significado, propósito, inspiración y vitalidad a tu vida. Tu divino femenino es la musa interior que se ve y se verá favorecida con esta luna. Durante este ciclo lunar, este aspecto femenino de tu conciencia se activa. Por cierto, la energía espiritual femenina no es solo para mujeres, es para todos. Todos tenemos energía masculina y energía femenina 
dentro de nosotros sin importar nuestro género. Así que todos sentiremos más conexión, estaremos más perceptivos en general, sobre todo quienes son Pisces, que tengan su luna, ascendente, medio cielo o Lilith en Pisces, signos de agua como escorpio, cáncer, pero en general todos recibiremos esta energía. Evidentemente nuestra empatía se exalta, entonces hay que cuidar nuestro cuerpo emocional, pues estaremos más sensibles y como insisto, la clave es gestionar nuestras emociones. De eso tengo mucho contenido que te dejo al final de este video. Habrá lluvia de ideas, de sueños, de ideales, y atendiendo a la sabiduría de nuestro yo superior, se trata de cribar todo aquello que nos llegue para no quedarnos solamente en el mundo onírico y poder darle forma y estructura a aquello que sea realizable. Antes de continuar, te pido que si te gusta el video, le des un like, un me gusta. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte y a darle clic a la campanita para que te avise cuando suba un video. Muchas gracias. Continuando, esta poderosa superluna azul en Pisces nos da la oportunidad de tener una gran conexión con la naturaleza, pero principalmente con la fuerza del amor. Esta superluna en Pisces nos trae segundas oportunidades, conocimiento, adivinación, la capacidad de amar se exalta, la protección de todos nuestros guías, de nuestros maestros ascendidos, de seres del astral, de luz. Nos trae fertilidad, pero no solo a nivel biológico, sino también fertilidad de creatividad, de ideas, de acción, de poder sembrar en nuestra mente cosas bellas para atraerlas a nuestra vida. Nos trae abundancia, comunicación espiritual. Será un gran día para hacer cualquier tipo de ritual que tenga que ver con estos aspectos porque los potenciará. Obviamente, los que tienen que ver con dinero y con recargar nuestros amuletos, nuestras piedras, gemas, cuarzos, que por cierto, los que están asociados con este tipo de luna son los cuarzos transparentes que ayudan a amplificar la energía. La piedra lunar o piedra de luna que es ideal para conectarse con el divino femenino. El ojo de tigre para atraer protección. El lápiz lazuli que nos brinda una puerta hacia la sabiduría. Nos funciona como un puente de comunicación cuando queremos establecer esa conexión con el astral. El cuarzo rosa que exalta el amor, la armonía. La agua marina que es para resaltar, para hacer que todo fluya de mejor manera, para activar las habilidades en la comunicación que pega muy bien porque recuerda que tenemos a Mercurio retrógrado. Entonces, agua marina es ideal para potenciar nuestra habilidad para tener una comunicación más asertiva. Y cualquier otro cristal relacionado con las intenciones espirituales anteriores que te he estado comentando, pues eso precisamente será muy favorable para que puedas cargarlas, puedas programarlas y consagrarlas. Esta hermosa luna nos invita a exaltar en nosotros esa fuerza transformadora, protectora, recibiéndola y conectando con ella, nos ponemos en resonancia con frecuencias muy altas que nos dan claridad, guía y damos forma al camino que queremos recorrer, reflexionando y nutriendo la fe, estando receptivos a los mensajes y guía a través de nuestros sueños, nuestras sensaciones y percepciones. 
Este es un evento que hay que vivirlo, sentirlo y agradecerlo en conciencia. Ya me dirás si sentiste más percepción, más sensibilidad, intuición, si tuviste sueños lúcidos o mensajes a través de tus sueños. Te vuelvo a recordar que es muy importante llevar un diario de sueños porque en estos eventos y en otros más que te he venido informando hay mensajes a través del mundo onírico. El mundo onírico es un mundo vasto en simbología, mensajes y guía valiosa que nos pueden allanar el camino. ¿Alguna respuesta o guía sobre algo que te inquietaba y recibiste respuesta o guía? Ya me dirás, ¿qué tal te fue con esta luna? Yo como siempre, quedo atenta a tus comentarios y a prepararnos para septiembre, que llega muy místico. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.